எல்லாருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம் ரொம்ப நன்றி என்னுடைய இதயபூர்வமாக நன்றி தினமலரோட நன்றி இல்லை தினத்தஞ்சியோட நன்றி இல்லை ரங்கராஜ் பாண்டியோட நன்றி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி ஒரு தினமலர் நாளிதழில் ஒரு குட்டி பையனாக என்னுடைய முயற்சியை துவக்கினேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பத்திரிகை துறையில் கற்றுக்கிறவங்க எல்லாரையும் ஜிஹெச் பீட்டு பார்க்க சொல்லுவாங்க உள்ளே வேலை அங்கே தான் கம்மியாக இருக்கும் அங்கே வந்து என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஏதாவது டெத்து ஏதாவது ஃபயரு ஏதாவது பேர்ன்ஸு ஸ்டாபிங்கு இது மாதிரி இருக்கும் அப்போ நாங்கள்லாம் வந்து இறக்கமே இல்லாமல் என்ன கேட்போம் அப்படின்னா பேர்ன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃபயர் உடம்புல வந்து தீ பற்றிருக்குன்னா எத்தனை பெர்சன்டேஜுங்க அப்படின்னு கேட்போம் அப்போ வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க சார் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா சரி அப்போ காலையில் போயிடும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஸோ எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அப்படினா அப்படி அப்போ இது பொழைச்சிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஸ்டாபிங்க்கு ஒரு பெர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அந்த வேலையை வந்து உணர்வுகளை தாண்டி எந்திரமயமாகி ஒரு படைப்பாளியாக இல்லாமல் ஒரு பத்திரிகையாளனாக முழுமையாக மாற்றி அந்த பக்குவப்படக்கூடிய இடம் வந்து முதல்ல ஜிஹெச் தான் அங்கே ஒரு ஸ்டார்டராக இருந்து நான் மாட்டு ஓடி ஓடி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஓடியாச்சு அதில் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் நான் வந்து தினமலர் இருந்தப்பறம் பிறகு காலைக்கெதிர் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் தினமலருடைய குழுமம் ஸோ நான் முதல்ல அங்கே ஜிஹெச் வீட்டு போலீஸ் வீட்டெலாம் பார்த்துட்டு தினமலரில் மதுரையில் ஒரு மாதிரி தொழில் கற்றுக்க முயற்சி பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சேலத்துக்கு வந்த பிறகு காலைக்கெதிரில் இருந்தோம் அப்போ காலைக்கெதிருங்கிறதே புதுசு அதுவே முதல்ல காலை மலர்னு வைக்கப்பட்டது அப்புறம் காலை கதிர்னு மாற்றப்பட்டது நாங்கள் வந்து அதை தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணோம் அது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார்ட் அப் அப்போ வந்து காலைக்கெதிர்னால் யாருக்கும் தெரியவே தெரியாது அப்போ இங்கே சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியாது ஏன்னா அது வந்து சேலம் திருச்சி கரூர் நாமக்கல் ஈரோடு பகுதியில் இன்னும் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாளேடு தினமலருடைய சிஸ்டர் கன்சன் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா காலையில் எந்திரிச்சு காலைக்கு எதிர் பேப்பரை எங்கள் நாங்களாம் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அங்கே மார்க்கெட்டிங் மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் மாதிரி சர்க்குலேஷன் மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி நாங்கள் அந்த காலைக்கு எதிர் பேப்பரை கையில் எடுத்துகிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து நாங்கள் நியூஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே எல்லாருக்கும் கொடுப்போம் இந்தாங்க சார் நாங்கள் வந்து காலைக்கு எதிர்ந்து வந்திருக்கோம் இன்னும்ப்பா இது கலைக்கு எதிராக சார் கலைக்கு எதிரில் சார் துணைக்கால் இருக்குது பாருங்கள் காலைக்கு எதிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி நாங்களே வந்து பேப்பரை கொண்டு போய் கொண்டு போய் கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் இங்கே வந்து அந்த ஏரியாவில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நாளேடாக இன்றைக்கும் அது ஓடிகிட்டு இருக்குது நாங்கள் வந்து அங்கே நிறைய விஷயங்கள் வந்து பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோங்க திரு சசிகலா நடராஜன் அவர்களை வந்து நான் வந்து முத முதல்ல சந்தித்ததும் பேட்டி எடுத்ததும் அந்த காலைக்கு எதிரில் வச்சு தான் அது வந்து சென்னை தினமலரில் அந்த பேட்டி பப்ளிஷ் ஆகி ஒரு பெரிய புரட்சி ஏற்படுத்துச்சு மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ஒரு கடுமையான விமர்சனத்தை வச்சு சசிகலா நடராஜன் அவர்களை கட்சியிலேருந்து தூக்கி விட்டதும் அப்போ தான் நடந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் காலைக்கு எதிரில் வந்துட்டு அப்புறம் சென்னையில் தினமலருக்கு வந்தாச்சு சென்னையில் தினமலரில் நிறையா வண்டி ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினாறு வருஷம் அங்கே முட்டு மொத்தமாக தினமலர் குழுமத்தில் ரிப்போர்ட்ராக சப் எடிட்டராக சீனியர் சப் எடிட்டராக சீஃப் ஆஃப் பியூரோவா எல்லா போஸ்ட்டும் என்னென்ன போஸ்ட்லாம் காலியாக இருந்துச்சு அந்த எல்லா போஸ்ட்லையும் உட்காந்து அதெல்லாம் எந்திரிச்சு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம் ஆகி நிறைய ப்ராப்ளம் ஆகி எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணி எல்லாமே நிறைய ஹேண்டில் பண்ணி யாராக அந்த ரங்கராஜ் பண்ணேன் அப்போ தான் தேட ஆரம்பித்தாங்க தப்பு நாங்கள் வந்து அப்படியே அப்ஸ்கேண்ட் ஆகி தந்தி டிவிக்கு போயாச்சு ஸோ தந்தி டிவி போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே வந்து அது வந்து இட் வாஸ் கால்டு அஸ் அ என்டி டிவி ஹிண்டு ரெண்டு மேஜர் ஜாம்பவான்கள் இண்டி டிவியும் ஹிண்டும் சேர்ந்து ஒரு டேஷ் 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 ஒரு ப்ராடக்டை கொடுத்தாங்க அதை நம்ம சொல்ல முடியல அந்த சேனலில் வந்து நிறையா பப்ளிசிட்டி கிடைக்காமல் பெரிய ஆட்களில் வராமல் வந்து ரொம்ப ஒரு குறுகிய வட்டத்திலே அது நின்றுச்சு அதுக்கப்புறம் அதை நாங்கள் வாங்கினோம் ஐ மீன் நாங்கள் என்ன தந்தி ஓனர் கோச்சு கூடாரு தினத்தந்தி வாங்கிச்சு அதை அதுக்கப்புறம் அதில் நான் வந்து போனேன் அப்போ நான் இண்டி டிவி ஹிண்டுவில் இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாஃபாக நான் வந்து அதில் ஜாயின் பண்ணேன் உள்ள ஜாயின் பண்ண உடனே என்னை வந்து ஆயுத எழுத்து நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களே அந்த ஆயுத எழுத்தில் வந்து விவாதத்துக்கு என்னை கூப்பிட்டாங்க சிகப்பாக இருக்கான் உயரமாக இருக்கான் பொய் சொல்ல மாட்டான் நினச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் ஸோ வந்து நம்ம ஊரில் ஒரு பழக்கம் இருக்குல்ல வந்து சிகப்பாக இருக்கும் பொய் சொல்ல மாட்டான் வடிவலனை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் அது மாதிரி வந்து அப்படி நினச்சிட்டு அவங்க வந்து ஒரு டிபேட்டுக்கு ஆவாம் போல தெரியுது உயரமாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிகப்பாக இருக்கான்னு கூப்பிட்டாங்க அப்புறம் நம்ம போனோடனே நம்ம அந்த எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் குறுக்கு குறுக்க பேசுவோம் அப்படின்னு பார்த்து கொஞ்சம் படிச்சிருப்பான் போல தெரியுது விவரமான பையன் தான் போல தெரியுது
கற்றுக்கல் முடிவில் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு தொகுதியும் போட்டே வர்றேன் நானும் நம்ம தம்பிகள்லாம் சேர்ந்து ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போ வந்து நிறைய தொகுதிகள் ஒவ்வொரு தொகுதியாக ஒவ்வொரு நாளைக்கு போடும்போது எல்லா தொகுதியும் அதிமுக அதிமுக ரிசல்ட் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம் எங்கள் நிர்வாகத்துலேயே பயந்துட்டாங்க டேய் நீ இதாக எந்த ஊரில் நீ எங்கேருந்தா வந்த இப்படி எல்லா தொகுதியும் அதிமுக சொன்னால் திமுக எதாவது மிச்சம் வேடா அப்படின்னா சார் எங்கே பார்த்தாலும் அதிமுக தான் சார் வருது ஒன்று வேறு வரல சார் அப்படின்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகி நிர்வாகம் ரொம்ப குழம்பிருச்சு சரியாக வருமா தப்பாக வருமான்னு ஸோ தந்தி வந்து ஒரு பெரிய கவலைக்குள்ளானது நம்ம வந்து இப்படிப்பட்ட ரிஸ்க் எடுக்கிறோமே அவர் வந்து முப்பத்தி நாற்பது தொகுதியில் பார்லிமெண்ட் சேர்த்து நாற்பது தொகுதியில் முப்பத்தி ஒம்பது தொகுதி அதிமுகக்கு நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் முப்பத்தி ஏழு தொகுதி அதிமுக தான் எடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அப்போ இவ்வளவு எக்ஸாக்டாக வந்தோடனே நிர்வாகம் நிமிந்து உட்காந்து சாஹா பரவாயில்ல நீங்கள் எதோ கொஞ்சம் வேலை பார்த்து தான் சொல்கிறாங்க போல் திரு நம்ம ஏதோ சும்மா நாத்துக்கு நம்பர் இங்கி பிங்கி வாங்கி போடாமல் கொஞ்சம் நம்பர் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்காங்க போல் திருது அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒரு நம்பிக்கைக்கு வந்தாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அதே மாதிரி நடந்துச்சு நான் எப்பவுமே இறைவன் நமக்கு துணை இருந்திருக்கிறான்னு நான் எப்பவுமே நினைப்பேன் எனக்கு அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை என்னுடைய நல்ல நலம் விரும்பி ஒருத்தர் கூட இப்போ சொன்னார் நீ வந்து இறைவனுடைய பரிபூர்ணமான கருணைக்கு ஆட்பட்டோம் அதனால தான் உனக்கு தோட்டதெல்லாம் உருப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதில் வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பாராளுமன்ற தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல் போது சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு என்னை மீறி ஒரு விஷயம் வந்துச்சு தொண்ணூற்றி எட்டு தொகுதி திமுக கூட்டணிக்கு நூற்றி பதினோரு தொகுதி அதிமுக கூட்டணிக்குன்னு சொல்லியிருந்த என்னுடைய நினைவு சரியாக இருக்குமானால் அப்போ சொல்லும்போது என்ன சொன்னோம் நான் தான் சொல்லிட்டேன் சொல்லும்போதே ஒரு விதம் ஃப்ளோவில் அது வந்து ஆக்சுவலாக திட்டமிட்டது இல்லை ஃப்ளோவில் வந்து தொண்ணூற்றி எட்டுக்கு மேலே திமுக கூட்டணிக்கு இல்லை நூற்றி பதினொன்றுக்கு கீழே அதிமுக கூட்டணிக்கு இல்லை மற்றதெல்லாம் வந்து கடும் போட்டி இருந்து சொல்லிட்டோம் இறைவன் பாருங்கள் திமுக கூட்டணியை கரெக்டாக தொண்ணூற்றி எட்டில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டான் அப்படியே தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி அஞ்சு தொண்ணூத்தா தொண்ணூத்தி ஏழு அப்படியே அப்படி எட்டி பார்த்து எடுத்தோம் தொண்ணூற்றி எட்டு போய் நின்றுச்சேன் எங்கள் பசங்களே ஆடி போனாங்க என்ன சார் இது நம்ம நம்மளுக்கு நம்ம முடியும் நம்ம ஏதாவது கேம் ஆடிட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகி போச்சு அப்படின்னு இந்த டேலி வந்து அவ்வளோ எக்ஸாக இருந்துச்சு அப்போ ஒரே காரணம் தான் நாங்கள் சொன்னோம் மக்களை போய் அணுகுனா மக்களுடைய உணர்வுகள் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா மக்கள்கிட்ட பேசி எனக்கு தெரியும் மயிலாப்பூர் ஓட்டு போடுற விதம் வேறு வாணியம்பாடி ஓட்டு போடுற விதம் வேறு இதை வந்து நம்ம உள்ளே நம்ம வாங்கிக்கிட்டோம்னா அதை நம்ம வந்து சரியாக தெரிஞ்சிடும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே வந்து கன்னியாகுமரி மட்டும் வேறு மாதிரி ஓட்டு போடுவாங்க அதிமுக டெபாசிட் இழக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி பிடிக்கும் அதிமுக கன்னியாகுமரியில் டெபாசிட் இழக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் நடந்துச்சு அந்த மாதிரி நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது மக்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி சிந்திக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நேரத்துலையும் ஒரு மாதிரி சிந்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ அது ஒன்று வந்துச்சு இப்போ எதுக்காக இவ்வளோ பெரிய விளக்கத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஒரு நான் வந்து நாலு மணிக்கெலாம் இங்கே வந்துட்டேன் வந்தோடனே நானும் தம்பி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது தம்பி கேட்டேன் ஏன்னே ஆளே இல்லாத டீ கடையில் யாருக்கானே டீ ஆற்றுறோம் அப்படின்னா நான் உடனே கவலை அது போதான் இந்த கதையெல்லாம் சொன்னேன் தம்பி அண்ணே வந்து பல கடையில் டீ ஆற்றிருக்கேன் அப்போ ஆற்றின போதெல்லாம் யாரும் வந்ததே இல்லை நம்ம டீ நல்லா போட்டோம்னா தன்னால் கூட்டம் வந்துடுறா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அது வந்து அது வந்து இறைவனோட கருணையெல்லாம் அது சாத்தியமாக இருக்குது வண்டி ஓடிட்டு இருக்குது 